こんにちは野菜の日チャンネルです今回は生地に甘酒を入れて作る甘酒パンをご紹介します砂糖なしでも発酵しやすく自然な甘さでふんわり柔らかく焼き上がります最後までぜひご覧ください容器に強力粉塩ドライイーストを入れます甘酒は一肌程度に温めておきます電子レンジなら30秒くらいを目安にしてください量が足りない時は水を足しても大丈夫です容器に甘酒を入れます粉と水分をよく混ぜ合わせます粉っぽい部分がなくなったら容器に広げて15分休ませます15分後生地を伸ばして畳んだり切って重ねるを10回ほど繰り返します生地を中心に寄せて蓋をして2倍の大きさになるまで発酵させます室温で発酵させてもいいですがこのようにぬるま湯で容器を温めると発酵しやすくなりますが2倍以上に膨らんだら発酵完了です強力粉をたっぷり振って取り出します生地のガス抜きをして6等分に切り分けます切り分けた生地をそれぞれ丸めて5分置きます。もう一度丸め直します。5分置く間に生地の中にたまった気泡をしっかり出してください。ここで何度もやり直すと生地が割れたり形が整いにくくなります。1回で丸めるのが基本ですが、もう一度丸めたい場合は少し時間を置いてから丸め直してください。天板に乗せたら乾いた布をかけて暖かいところで2倍になるまで二次発酵をとります。生地が十分に膨らんだら茶こしなどで生地の表面に強力粉を振ります。生地の中心にナイフで一本の切り込みを入れます
切り込みが少し開いたら180度に予熱をしたオーブンで12分から15分様子を見ながら焼いてください。これで焼き上がりです切り込んだ部分がきれいに開いてかわいいですねきじはふわふわに焼き上がりますませる時間を取ると生地のきめが整って滑らかになりますさとうはいれませんが甘酒のほんのりとした甘さで十分おいしいですこのままでもおいしく召し上がっていただけますがお好きな具をサンドイッチにするのもおすすめですメンチカツなどのお惣菜を挟めばボリュームが出ますし、粒あんなどを挟めばスイーツ感覚で食べられます。毎日の食事にぴったりなシンプルで美味しいパンです。ぜひいろいろなアレンジで楽しんでください。作り方のまとめ甘酒は人肌程度に温める容器に生地の材料を入れて混ぜて広げて15分休ませる生地を伸ばして畳んでを10回繰り返す2倍になるまで一時発酵生地のガス抜きをして6等分に切り分ける丸めて5分休ませるガス抜きをして丸め直す天板に並べ2倍になるまで二次発酵表面に強力粉を振って切り込みを入れる180度に予熱をしたオーブンで12分から15分焼いて完成です最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください。